बेंगल बांगला किंबा बांगला ভারতবর্ষের পূর্বে থাকা এই অঞ্চল বহু বছর ধরে এক এক করে মুঘল এবং এরপর ইংরেজদের সব থেকে বেশি রাজস্বের যোগান দিয়েছে আজ এই অঞ্চল বিভক্ত হলেও প্রায় সাতশো বছর আগে এখানে একত্রে গড়ে উঠেছিল দিল্লি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটা সালতানাত যদিও সেই সালতানাতের এলাকা একদিনে বিস্তৃত হয়নি আগে ভিডিওতে বাংলার পূর্ব অংশের স্বাধীন হওয়ার কথা বলেছিলাম সেখান থেকে আজকের ভিডিওতে কথা বলবো কিভাবে এই দিল্লির অধীনে থাকা বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করে দিল্লিকে টেক্কা দেওয়ার মতো একটি আলাদা সালতানাত গড়ে তুলেছিল একজন মানুষ সো হ্যালো আমি লাবিদ রাহাত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেই মানুষটার কারণে দিল্লি থেকে বাংলা আলাদা হয়ে একত্রিত হয়েছিল তার সম্পর্কে জানতে প্রথমে যেতে হবে সে দিল্লিতেই মোহাম্মদ বিন তুগলক দিল্লি সুলতান থাকার সময় তার চাচাতো ভাই ফিরোজ সেখানে বেশ প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন আর ফিরোজের একজন ভৃত্য বা কর্মচারী ছিল আবার আলী মুবারক আপনার হয়তো মনে হতে পারে এত সম্পর্ক কেন টানছি আমি তাই না কিছুক্ষণ আমার সাথে থাকুন আপনি নিজেই বুঝে যাবেন তো যেখানে ছিলাম সেই ভৃত্য আলী মুবারকের দুধ ভাই আবার ছিলেন ইলিয়াস নামের একজন যুবক আলী মুবারকই তাকে ফিরোজের অধীনে একটি চাকরি দেন গুলাম হোসেন সেলিমের রিয়াজুস সালাতিন থেকে জানা যায় তিনি এ সময়ে একটা অপকর্ম ঘটান সেখানে এই অপকর্মের কোনো বর্ণনা না দেওয়া হলেও ফ্রান্সিস বুকাননের মতে তিনি এ সময়ে ফিরোজ বিন রজবের কোনো একজন উপপত্নীর প্রেমে পড়ে যান আর এটা জেনে যাওয়ার পরই ফিরোজ আলী মুবারককে নির্দেশ দেন তার ভাই ইলিয়াসকে আটক করার জন্য এই নির্দেশে কথা ইলিয়াসের কানে গেলেই তিনি দিল্লি ত্যাগ করেন এবং আলী মুবারক তাকে আটক করতে ব্যর্থ হন ফিরোজ বিন রজব এই কারণে আলী মুবারককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন আর এ থেকে তিনি এ সময় বাংলার লাখনতিতে চলে আসেন লাখনতি সে সময় প্রশাসক কদর খান আবার তাকে তার দরবারে চাকরি দেন এই সময়ের মাঝে ইলিয়াস কোথায় ছিল সেটা নিয়ে তেমন কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি অনেকেই মনে করেন তার নামের সাথে যেহেতু হাজি শব্দটি আছে তাই এই সময়ের মাঝে তিনি হয়তো মক্কাতে গিয়ে হজ পালন করে এসেছিলেন তো যেখানেই থাকুক কয়েক বছর পর ইলিয়াস লাখনতিতে আলী মুবারকের কাছে ফিরে আসেন আর আলী মুবারক তাকে সাথে সাথেই গ্রেফতার করেন তিনি হয়তো বেশ কিছুদিন আটক ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমা চাওয়ার পর ইলিয়াসকে পাশে থাকা সপ্তগ্রামে আজম অল মুলকের সেনাবাহিনীতে চাকরি দেওয়া হয় ইলিয়াস শুরু থেকেই বেশ বুদ্ধিমান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যার কারণে তিনি ধীরে ধীরে উচ্চ পর্যায়ে চলে যান এবং মাত্র কয়েক বছরের মাঝেই তিনি সপ্তগ্রামের সেনাপতিতে পরিণত হন এর মাঝেই তেরোশো সালে সুবর্ণগ্রাম থেকে ফখরুদ্দিনের বিদ্রোহর খবর জানা যায় আর লাখনতির প্রশাসক কদর খান তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিহত হন আর এরপর ফখরুদ্দিন লাখনতিতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের একজন মানুষকে সেখানে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন কিন্তু আলী মুবারক এটা মেনে না নিয়ে তাকে হত্যা করেন এর মধ্যে ফখরুদ্দিন বেশ কয়েকবার লাখনতি আক্রমণ করে দখল করে নিতে চায় আর সেই অবস্থায় লাখনতির দরবারের অন্যান্য মানুষদের অনুরোধে সেখানে প্রশাসক হন আলী মুবারক তিনি তেরোশো একচল্লিশ সালে আলাউদ্দিন আলী শাহ নাম নিয়ে শাসন করা শুরু করেন জানা যায় এ সময় ইলিয়াসও তাকে লাখনতির শাসক হতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু এর পরের কয়েক বছরের মাঝে সপ্তগ্রামের শাসক আজম উল মুলকের মৃত্যু হলে তার প্রধান সেনাপতি ইলিয়াস ফখরুদ্দিনের দেখানো পথ অনুসরণ করে সপ্তগ্রামের শাসন নিজের হাতে তুলে নেয় আর শুধুমাত্র শাসনে তিনি তুলে নেননি তিনি নিজেকে দিল্লি থেকে আলাদা স্বাধীন সুলতান হিসেবেও ঘোষণা করেন এ সময় থেকেই তাকে চেনা হয় সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নামে আগেই বলেছি তিনি বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী একজন মানুষ ছিলেন এ কারণে তিনি তার দুধ ভাই লাখনতির প্রশাসকের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন মনে করা হয় তেরোশো বিয়াল্লিশ সালের কোনো এক সময় ইলিয়াসের ইন্দোনেই আলী মুবারক বা আলাউদ্দিন আলী শাহর দেহরক্ষীরাই তাকে হত্যা করে আর এই বছরই ইলিয়াস শাহ একত্রে লাখনতি ও সপ্তগ্রামের শাসক হয়ে লাখনতির রাজধানী পাণ্ডুয়ার সিংহাসনকে নিজের রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন এর পরবর্তীতে জানা যায় তিনি লাখনতির শাসন ব্যবস্থা এবং প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন এর আগে এই অঞ্চলের শাসকেরা তাদের সেনাবাহিনী ও প্রশাসন সাজাত কেবলমাত্র মুসলিমদের দিয়ে কিন্তু সুলতান ইলিয়াস শাহী সর্বপ্রথম যোগ্য হিন্দুদেরকেও নিয়োগ দেওয়া শুরু করে এ কারণে তার সেনাবাহিনী ও প্রশাসন খুবই দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এ সময়ে তার রাজ্যের পাইক সেনাদের সুনামের কথা অনেকগুলো উৎস থেকেই শোনা যায় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি তিনি ফখরুদ্দিনের আক্রমণ ঠেকাতে প্রথম এ অঞ্চলের নৌবাহিনী গড়ে তোলেন ইলিয়াস শাহ জানতেন পূর্ব বাংলার প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ যথেষ্ট ভালো ধারণা থাকায় তার এলাকায় গিয়ে তাকে আক্রমণ করা খুবই কঠিন কাজ হবে এ কারণে তিনি প্রথমেই নজর দেন উড়িষ্যার দিকে তেরোশো সালে তিনি উড়িষ্যার চিলকা রথ পর্যন্ত দখল করে নেন 
এরপর তিনি তেরোশো সালে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে নেপাল আক্রমণ করেন এমনকি তিনি এ সময় কাঠমুন্ডু পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত সম্ভুনাথ মন্দিরের শিলালিপিতেও এই আক্রমণের কথা লেখা আছে কিন্তু এমন পাহাড় পর্বতে ঘেরা অঞ্চল হওয়ার কারণে ইলিয়াস শাহ আগেই ধারণা করেছিলেন তার পক্ষে নেপাল শাসন করা সম্ভব না এ কারণে তিনি এখান থেকে প্রচুর ধন সম্পদ লুট করে তার রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং নেপালে শাসনের চেষ্টাও করে না নেপাল আক্রমণ করার মাঝেই সুবর্ণ গ্রামের শাসক ফখরুদ্দিন মুয়ারক শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানে শাসক হন ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ এই সুযোগেই তেরোশো বাহান্ন সালে সুলতান ইলিয়াস শাহ সুবর্ণ গ্রাম আক্রমণ করেন এবং পূর্ব বাংলাও দখল করে নেন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সারা বাংলা একজন সুলতানের অধীনে শাসিত হওয়া শুরু করে অবশ্য তিনি এরপর তার সালতানাতের নাম দেন বাংলা সালতানাত আর এ কারণে অনেক ইতিহাসবিদদের মতে এই সময়ের মাঝেই তার নামও শাহ ই বাঙ্গালা বা শাহ ই বাঙালিয়ান হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু ইলিয়াস শাহ কেবলমাত্র এই অঞ্চল জয় করেই বসে থাকেননি মোহাম্মদ বিন তুগলকও তেরোশো একান্ন সালে মৃত্যুবরণ করেন আর এরপর দিল্লির সিংহাসনে বসেন সেই ভিডিওর শুরুতে বলা ফিরোজ বিন রজব তিনি এ সময় সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক নামে পরিচিত ছিলেন নতুন সুলতান আসার কারণে সারা রাজ্য বেশ দুর্বল অবস্থানে ছিল অনেকেই মনে করেন এই দুর্বলতার সুযোগেই ইলিয়াস শাহ বিহার আক্রমণ করে বসে আবার অন্যান্য ইতিহাসবিদদের মতে তাদের পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর কারণে ইলিয়াস শাহ দিল্লি পর্যন্ত আক্রমণ করার কথা হয়তো বা ভেবেছিলেন তো ইলিয়াস শাহ আসলে কি ভেবেছিলেন সেটা তো জানা সম্ভব না কিন্তু তিনি যে বিহারে ত্রিহুত পর্যন্ত তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিলেন এটা নিয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এ সময় দিল্লির অধীনে থাকা বিহারের প্রশাসক মালিক ইব্রাহিম সুলতানের সেনাদের হাতে নিহত হন এরপর তিনি বানারাস পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু মনে করা হয় তার পরামর্শদাতাদের অনুরোধেই এরপর সুলতান তার রাজধানীর দিকে ফিরে যেতে থাকেন কিন্তু এই কিছুদিনের মাঝেই দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তার রাজ্য গুছিয়ে এনে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পেরেই তাকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার দখল করা এলাকা পুনরায় দিল্লির অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন তেরোশো তিপ্পান্ন সালে শেষের দিকে দিল্লির বাহিনী বাংলার উদ্দেশ্যে রওনা হয় বানারাস ত্রিহুত এবং বিহার হয়ে দিল্লির বাহিনী বাংলার রাজধানী পান্ডুয়া পর্যন্ত চলে আসে মাত্রই বললাম সুলতান ইলিয়াসও এই সময়ে তার রাজধানীর দিকে ফিরে যাচ্ছিল দিল্লি সুলতানের আক্রমণের কথা শুনে তিনি আর পান্ডুয়াতে না গিয়ে আরও পূর্ব দিকে এসে এক ডালার দুর্গে আশ্রয় নেন এই দুর্গে দুই দিকে ছিল নদী আর একদিকে ঘন জঙ্গল ধারণা করা হয় দুর্গে ঢুকেই ইলিয়াস শাহ সামনের দিকেও পরীক্ষা খনন করে রেখেছিল অন্যদিকে দিল্লি সুলতান প্রথমে রাজধানী পাণ্ডুয়া ফাঁকা পায় আর এরপর ইলিয়াস শাহের অবস্থান জানতে জানতে বাংলা সুলতান তার দুর্গ আরও শক্তিশালী করে তোলে বেশ কিছুদিন পর ফিরোজ শাহ তুগলক এই দুর্গ অবরোধ করে কামান দিয়ে তারা এর দেয়াল ভেঙে দিতে পারলেও নদী ও জঙ্গল পার হয়ে তা আক্রমণ করতে করতেই বাংলা সালতানাদের সেনারা তা মেয়ত করে ফেলছিল এমনভাবে কয়েক মাস দুই পক্ষের অবরোধ ও যুদ্ধ চলে দিল্লি বেশ কয়েকবার তাদের শক্তিশালী ক্যাভেলরি চার্জ করলেও বাংলার পাইক সেনাদের কাছে তারা বারবার বাধাগ্রস্ত হয় ফিরোজ শাহ বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা সুলতান এই এলাকার প্রিয় বন্ধু বর্ষাকালের অপেক্ষায় এই দুর্গ আঁকড়ে ধরে আছে তিনি বর্ষাকালের আগেই ইলিয়াস শাহকে ধোকা দেওয়ার পরিকল্পনা করে তার সব সেনাদের সেখান থেকে সরিয়ে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে সেখানে অবস্থান নেন বিচক্ষণ ইলিয়াস শাহ দিল্লি সুলতানের পরিকল্পনা বুঝে যান এবং তাদের ধাওয়া না করে নিজের অল্প কিছু সৈন্য পাঠান সেই সব সেনারা দিল্লির সেনাদের হাতে নিহত হলেও বাংলার মূল সেনাবাহিনী নিয়ে ইলিয়াস শাহ দুর্গে অবস্থান করেছিলেন এরপর ফিরোজ শাহ বাধ্য হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন তিনি জানিয়ে দেন বাংলা সালতানাত এখন থেকে ইলিয়াস শাহ শাসন করতে পারবে এবং তারা কেউই একে অপরের সাম্রাজ্যে হাত বাড়াবে না যথারীতি ইলিয়াস শাহও এতে রাজি হয়ে যান এভাবেই দিল্লি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে বাংলা সালতানাতের ভিত পুরোপুরি পাকাপক্ত হয় যার স্বাধীনতায় পরবর্তী প্রায় দুইশো বছরেরও বেশি কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারেনি ইতিহাস বিজয়দের হাতে লেখা হয় এ কথাটা আমরা সব সময় শুনি এ কারণে এই ক্ষেত্রেও দেখা গেছে দিল্লির ইতিহাসবিদরা সবসময় ইলিয়াস শাহকে অনেক ছোট করতে চেয়েছেন আর বাংলার ক্ষেত্রে সেটার উল্টা রিয়াজ উস সালাতিন সিরাতে ফিরোজ শাহী আইনি আকবরী সহ পরবর্তীতে কলোনিয়াল সময়ের ফ্রান্সিস বুকাননের লেখায় বিভিন্ন সময়ে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে অনেক ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে আর প্রায় সকল স্বীকৃত ইতিহাসবিদদেরই নিজেদের লেখার বিশ্বস্ততার পেছনে যথেষ্ট শক্ত যুক্তিও রয়েছে এ কারণে আমার মনে হয় কেবলমাত্র একটা কিংবা দুইটা সোর্স থেকে জেনে ইতিহাসে এত পুরাতন একটা মানুষ সম্পর্কে যাচ করা মোটেও ঠিক হবে না আর যদি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল কথা বলতে যাই তাহলে ইলিয়াস শাহ আসলে ভালো কি খারাপ মানুষ ছিল সেটা জেনে আমার বা আপনার এখন তেমন কোনো লাভই নাই নিজেদের ইতিহাস জানতে কিংবা
এই কথাটা বললাম এই কারণেই কারণ আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি বাংলার ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলেই বিভিন্ন মানুষ আলাদা আলাদা সোর্স এনে তার যুক্তিকে এস্টাবলিশ করতে চায় আবার বলে যে আমারটা সঠিক তোমারটা ভুল মূল কথা ওইটাই যে সাতশো বছর আগের কোনটা ভুল কোনটা সরি মূল কথা ওইটাই যে সাতশো বছর আগের কোনটা ভুল কোনটা সঠিক সেটা দিয়ে আমাদের বর্তমান জীবনের কিছু পরিবর্তনই হবে না তারপরও জানি অনেকে কমেন্ট সেকশনে এসে সেই জ্ঞান জাম বাঁধাবে বাকিদের বলবো প্লাস এনজয় দোস কমেন্টস আর একটা কথা এই ঘটনাগুলো অনেক পুরাতন হওয়ার কারণে এটা টাইম লাইন নিয়েও কিন্তু একটু উল্টা পাল্টা আছে আমি নিজেই দুইটা ডিফারেন্ট সোর্সে কোনটার পর কোন ঘটনাটা ঘটেছে সেটা নিয়ে একটু কনফিউশনে ছিলাম আর সর্বশেষ কথা যেটা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে এখন এই ইতিহাসগুলো কিন্তু আমি মধ্যযুগের ইতিহাস বলছি এটাকে যদি বর্তমান সময়ের স্ট্যান্ডার্ডে আপনি কম্পেয়ার করতে যান তাহলে সব ঘটনাই প্রায় অমানবিক লাগবে এ কারণে আজকে ভিডিওর ইন্ট্রোতেই কিন্তু আমি গেম অফ থ্রোন্সের অনেক ফেমাস একটা উক্তি অ্যাড করেছি ওয়েন ইউ প্লে দ্য গেম অফ থ্রোন্স ইউ উইন আর ইউ ডাই তো এইটা বাংলার বুকে এরকমই একটা সময় ছিল তো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ আশা করি গত সপ্তাহের ভিডিওটার পর এই ভিডিওটা আপনাদের মনে আসা পূরণ করতে পেরেছে এতক্ষণ ভিডিও দেখে রাখলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আর নেক্সট উইকে আপনাদের জন্য আরও একটা বেশ ইন্টারেস্টিং টপিকে ভিডিও আসতে যাচ্ছে সো আনটিল দ্যাট হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই